سلام وقت همه گیتون به خیلی جلسه پنجم سی اس اس در خدمتون هستم دوستانی که تازه اومدن ویدیو رو ما نگاه میکنن ما تا جلسه قبل تا اینجا کار کردیم داریم این سایت رو ترایی میکنیم با استفاده از سی اس اس و اشتیمه بعد کم کم که با جاوا اسکریب و جی کوری و زبان های دیگر یاد بگیریم سایت رو کامل تر میکنیم و پروش های کامل تری رو برمیداریم درست میکنیم خب ببینیم جلسه قبل تا اینجا درست کرده بودیم این فایلی بود که خودمون درست کردیم که روی مربع میزنیم نوشته هاش میاد حالا این جلسه میخوایم اینا رو کار کنیم بیایم اینجا نکنیم یک سکشن دوباره دارم درست میکنم چون سکشن قبل تموم میشه بعد اینجا باز عکس میذارم و نوشته هم یک ستون میذارم بعد نوشته یه, یه سطح هم میذارم بعد نوشته بالایی دو تا ستون میذارم یکی برای یه این محص اینجا و یکم بر عکس هم بعد قسمت پایین رو کار نمی کنیم چون این رو باز جاو اسکریب و جکوری لازم داره و بقیه هم خوب کاری نداره عکس گذاشتن این که تکرار نمی شه می آیم پایین تر این هم چون قبلا کار کردیم این رو دیگه نمی گرم مثل قبلی از رو مربعی می زنیم حرکت می کنه این جایی تره که ساخت یک فرمه برای درست کردن اینا میام رو برنامه توی خود برنامه HTML هم شروع میکنم به نوشتنش تمام اینو توی اگه مینه ها خب یک سیکشن دیگه درست میکنم کلاسش رو میذارم کانتینر خب این از سیکشن اصلی حالا داخل این میخوام یک سر اطلاعاتی بنویسم میام یک تگ دیو درست میکنم میخوام تو این تگ چیکار کنم ببینید کلاس چی میذارم رو میخوام سطرم رو درست کنم نوشه بالایی که افاقی بود حالا سطرم رو میام با تگ H5 مثلا هم میمیسم بیاییم باز مرتناتون رو کپی کنیم اینو با H5 میمیسم خب و بعدی رم که با تگ H2 میمیسم خب این هم میام جای مصممون رو پیش میکنیم خب این تگه دیوه هم میبندم این از این حالا بخوام دو تا ستونه هم بزنم که یکیش مت بود یکیش هم عکس بود ولی ببینین این نوشته که نمیشه صف یک این یک شماره است مثلا اگه چند تا صفحه باشی نمیشه صف یک صف دو کم رنگ هم هست این رو یه دیو من می نویسم تو تک دیو میذارمش ببینین پس اول اینو همه تو ستون دوم میذارم میگم که یک دیو درست کنه یک کلاس براش بذاره بذاره مثلا ستون یک خط فاصل یک این کلاسش باشه که میخوام حالا این نوشه صف یک رو بذارم می نویسم دی کلاس اسمش رو میذارم فرزن کانتر و صف یک دات این از این حالا میرم با تگ اشا مثلا میمیسم 
پکیش که نوشته بود ویب دیزاین خب بعد بعدی رو با تگ اس می نیسم خب بریم اینو مرد شده بیاریم چون روش نمیتونم بزنم کپیش کنم خب بزنم از شون از همینجا در بیاریم پاکش کنیم خب این هم از این مثلمون بردیرم که با تگ پی می نیسم تگ پی و دوباره مثلمون مثل تگ پی مون این پایینه از تگ پیمو خب این کلاسش بسته میشه دیبش بعد میبندید ببینید اینم پس ستون اولمون حالا ستون دوممون مربوط به عکسمون میشه دوباره مینیسم که تگ دیو و کلاس این باز مربوط به ستون دوم میشه تو ستون دوم حالا میخوام خط فاصله دو خب حالا اینجا عکس میخوام بذارم با تگ ایمیج ایمیج سورس و آدرس جایی که عکس رو گذاشتیم خب برم ببینم اسم عکس هم چی بوده خب این عکس لازم دارم اکسمون اینجا میذاریم و اینم از آدرس اکسمون و کلاس دیو رو میبندیم چون فقط تو این کلاس تو سرون دومون فقط من عکس میخوام خب این تا اینجا و این سکشن هم میتونیم ببندیمش یه با بیریم برمه رو اجاش کنیم یا کنی اینجوری شدید اکس بونو گذاشت نوشته همونم به این تحریف حالا باید درست کردنش باید برم دیگه تو سی اس اس هاش تنظیمش کنم خیلی خب بیریم داخل تگای سی اس اس همون اول این چیز که لازم داریم میخوام اولا که تگ بیرم تو سی اس اس که سیکشن هم با کلاس کانتینر هم میخوام تنظیمات رو بنویسم خب کانتینر ببینیم این تک هم همتی این اشتباه نمیشتم کانتینر خب حالا برای تنظیمات این بنویسم که یک ارتفاعشو هایتشو بذاره 750 تا فیکسه و ویدش هم که 100 درصد بگیره بس دفعی یه بگران کالر هم بگران کالرش در از سفیده ولی خب من یه مقدار رنگی میگیرم که حالا سفید میگیرم اینم بگران کالر سفید هشتگ سه تا اف یعنی که این سین وایت این از این دیگه چی لازم دارم درستش کنم خب این سیکشن هم که درست کردم حالا این بیام این رو یا اون سطحی که مثلا توش بود و براش کلاس رو درست کنم خب می پس توی دات کانتینر هم 
چی میخوام داد رو حالا آکلات باز بسته این به یک هایت میدیم که میذارم چون یک دیو دیگه عرض ارتفاع بهش میدیم 137 پیکسل بهش میدم که میتونیم بیرن از دقیقش از خود ساید درگیریم خب یا اینکه بیام تکس اول اینکه بیام تکس الانیش رو وسط چین کنم چون مثلا وسط نوشته شده بود دیگه چی میخوام یک پدینگ هم بهش میدم که فاشه بین نوشتم با اون بوردر دورش که اونه دوسته که بوردر نداره ولی خودش به طور پیشفرز یک بوردر در نظر میگیره یه فاصله بندازه پس پدینگ فاصله میندازه بین محتویات داخل دیوتون با اون بوردرتون خب میگم از بالا 100 پیکسل از چپ و راستم که تغییر صفر بزن تغییر نده و از طرفی هم بین خطوط هم یک فاصله میدازم لاین های خب اینو میذارم حدودا 70 پیکسل و با خط پایینی هم میگم یه ماجین باطه میبده که با پایین یه فاصله بندازه فرق ماجین اینی که خارج از باکسش با دو اطرافش فاصله میندازه خب این هم صد پیکسل ولی پدین داخل باکس فاصله میندازه ماجین خارج از باکس بندازه فاصله باکس با اطراف صفحه همون فاصله میدازه خب از پایی میگه سر فکسل اینو فاصله بده و داخل تگ روبون ما چیا داشتیم یک تگ H5 داشتیم یک تگ H2 داشتیم حالا باید بیم واسه اینام درست کنیم پس میگم میگم دوباره همین کنه یک دوباره ارتفاع بهش بده بزنه 137 پیکسل و یک وسط چینش کنه تکس الان این نواته درست کرده بودم اینو بزنه باید تکش ببخش تک ایچ یه باری که تکاش بینه ایچ پنج اون درست کنیم خب بعد تک ایچ پنج چیا بزنیم رنگش رو ببینید رنگش سبز بود اگه اشتباه نکنم خب پس کالرش رو بزنیم آر جی بی حالا بزنیم نوزه و اینه نوزه و صد و هشت و هفت و شست و یک حالا اگر رنگش رو نخواستیم میریم عوضش میکنیم خب این از رنگ پس رنگ فونتش رو سبز کرد و فونتش هم که میخوایم باریک تر بشه و فونت ویت باشه چار ست تا خب همین کافی فعلا این از تک ایش پنجی بود تک بعد میمونم تک ایش دو بود خب دوباره باز تو کانتینرمون و تک ایش دو داخل البته تک ایش دو مون داخل ستون رو سطح رو بلاده بازه بسته و شروع کنیم نوشن استایلاش یکم فونتا رو دروشتر کنیم که خوب اینو می نویسیم بعد تگه اشتو اولا یه فونت سایز می زارم براش و اندازه فونتش رو بذارم چل و پنج پیکسه 
و دیگه یه فونت دوباره اونم باید ترش کنیم وید این هم چار ست خب رنگش هم که همون مشکیه این اینتر بزنیم بریم بعدی خب بعدی باز میرم سراغ اینجا ببینیم این یه بار F5 بزنم نکنیم تا اینجا شد حالا اگه این این فعلا سطر اول موشه خب این از این دیگه میخوام برم سراغ این ستون اولم که نوشته هست خب میام اینجا میمیسم که دات توی کل تو خط فاصل یکم اسمش کل یک بود دیگه کلوم یک خب داخل این چه بذارم اینم براش یک های تعریف کنم بذارم 450 و سه فیکسل بذارم حدودن حالا باز اندازهاش دقیق نبود میرم عوضش میکنیم ویدش هم بذارم اونی بذارم حدودن اونم بذارم چهل درصد خب پس میگیم ویدش هم باشه چهل و پند درصد چرا اینجوری میگم چون کل این یه ستون هم یه ستون دو بوم میخوام اکس هم کنارش میخوام قرار بگیره پس این چرا پند درصد سفر رو میگم ویدش رو بگیره خب اینم از این رنگی کم کم تهش کنید بذاریم چهل درصد و صرفی هم فلاکش هم بذارم چپچین میخوام سمت چپ بیا دیگه بذارم لفت و از سمت چپ هم یه ماجی لفتی بهش بدیم یعنی یه فاصله هم بندازه نه چسب آخر صفحه صد پیکسل یا فاصله بندازه بین خطوطش هم که با این دستور می نوشیم لاین های خب اینم که چل پیکسل بین خطوط فاصله بذاره خب یه بار بین ببینیم چی شدیم نکنیم این شد فعلا حالا یکی که باز بریم هر کدوم از این تکار رو درست کنیم خب توش چه چیزایی داشت خب داد تو پل یک یک صف یکی داشتم که کمرنگ نمیشه بود اسشو باشه بودم کانتر اگه یادتون باشه کل یک داد کانتر این میخوام بگم که یه فونت سایز براش بذاره اولا که فونتش رو فونت سایزش رو بذاره میخوام این مقدار سایزش بزرگ باشه بذارم 120 پیکسه و رنگش هم چون کم رنگ بود و پسیدیش هم بذارم یک دهم چون خیلی کم رنگ بود و یک پدینگ هم بهش بدم که فاصله هم بندازه از بالا و پایین میگم 20 پیکسل بالا و پایین فاصله بندازه و سمت راست رو تعیین نمی کنم از پایین 30 پیکسل و از چپ هم که صفر میذارم براش یه بار بیان ببینیم اینو ببینیم این صفر یکم رو دارم درست میکنم یه همچین چیزی شد نکن اینجوری میخوام باشه خب این تا اینجا دیگه چی درست کنم حالا دیگه تک اش چار داشتم دیگه پس می داد 
کل یک و کلوم یکمون تگ ایچ چهارم این رو میخوام درستش کنم خب این چه اتو بیتی بهش بدم رنگش اولی سبز بود دیگه نه کالرش رو بس بذارم سبز آجی بی این رو بذاریم رنگ سبز فعلا دیگه باش کاری نداریم میریم بعدی تگ بعدی تگ بعدی دوباره تو همین ستون اولمون این دفعه تگ اسم خب خب تگ اسم یه فون سایز براش بذارم بگم سایز فونتش باشه سی پیکسه ببینی آره اینکه دقیقا سایزاش شاید مثل سایز خود سایتون نشه میتونه باز این رو کم و زیاد کنیم اونش مهم نیست فونت ویتش هم که میذارم این چی بود؟ قطر خطاتون بود 400 میذارم که باریک تر بشه من یک پدینگ هم باز به این میدم بهش میگم 35 پیکسل از بالا و پایین فاصله بندازه و چپ و راستم که صف حالا یک هاشی هم میخوام بهش بدم برده اون تو این علت شیر نکنی اینجا ببین یه خطی اگر دیده بشه حالا از اینجا یه خط کمرنگی اینجا گذاشته پس این نوشته من یه برده دارم پایینش خب پس اینجا می نوشم برده ره. خب چون میخوام از پایین فقط برده بذاره می نوشم برده باته خب این چجوری باشه این یه پیکسه قطش باشه سولید باشه که خط معمولی صاف ساده باشه و این آرژی بی شو بذارم اینجوری این خاکستری این اینو چون کمرنگی بذارم سه ده ها این هم بذارم حدودا سد و بیس و سه ده ها بذارم کمرنگ باشه خب این هم از این حالا یه پاگراف هم داشتیم اون پایین دیگه ببینیم پایین بود پاگراف اینجا این سه خطیه رو میخوام اینو کمرنگ هم هست خب رو درستش کنیم خب میمیسم که دات دوباره تو همین کل یک این دفعه پاراگراف پی هم خب آکرات باز بسته یک پدین بهش بدم چرا چون این هم میخوام یه فاصله بندازه با اطراف سی پیکسل از بالا پایین یه فاصله بده و سه پیکسل هم که چپ و راست و فونتش هم که عوض کنیم میمیسم فون سایز خب این فون سایزش رو چند بذاریم بهتره میذارم 20 پیکسل خیلی سایزش فونتش بزرگ نب و این که مهمه و پسیتیش رو درجه وضوحش رو باید کم کنم حدودا همون هفته هم میذارم میتونیم بذاریم داد هفت خب اینم از این یه بار بریم رو رفرش کنیم نکنیم همچین چیزی شد خب بعد ببینم اینو چرا اعمال نکرد شاید اینجا من یک اشتباهی گذاشتم تگ اچ این اچ چند بودیم اچ چهارم بود خب الان اینو اعمال میکنیم F5 این الان سر شد خب حالا این نوشته میخوام بیارید اینجا ببین این خط هم گذاشت برام کمرن حالا برای نوشته همون بیاد بیاییم دوباره دور سی اس اسمون بیاییم پایین تر خب اینو با تگ ایمیج نوشته بودم میگه ولی تو ستون دوم من بود پس میگن تو ستون دوم من که اسمش کلاسش کال خط فاصله دو بود بیا تگ ایمیج هم درست کنه اتریبیوت بهش بده خب چه خصوصیاتی میخوام بهش بدم یکی تو لرز عکس هم میخوام مشخص کنم میگم وید که بهش میده چون قسمت دوم صفحه است میگم 50 درصدش پس 50 درصدش رو به خود بهش اختصاص بده خب این از این و به سمت راست هم میخوام باشه پس فلوت کنه سمت فلوت 
اشتباه نمیشم خب این میخوام سمت راست باشه پس میرسم رایت دیگه چی کار کنیم از سمت چپ هم فاصله بندازم واسهش مارجین لفتش هم بذارم حدودا 20 پیکسل که دیگه خیلی هم فاصله بندازیم باز مفته خط بعدی یه با این نگاه کنیم ببینیم چی شد خب ببینیم مشکلش چیه که اینو نایی با تگ ایمیج هم آها این تگ ایمیج رو من دات گذاشتم این حواسی من باید باشه که تگ رو دات نذاریم خب دوباره F5 الان درست شد ببین نوشتم و آورد اینجا اینم که به این صوره حالا میخوام بیم این یکی رو درست کنم پس بقیهش رو فعلا درست نمی کنیم چون بقیهش تکراری میشه کارمون میام سراغ اینجا که میخوام فرما یاد بگیرم این خیلی مهمه خب قبل از این که این درست کنم بعد برم فرمش رو درست کنم دیگه پس قبل از این بیام این پایین حالا فرم رو میام توی یک سکشن جدید درست کنم خب اسم سکشن هم بذارم فرزن سکشن کلاس سکشن فور که بدونم این مربوط به فور میشه فرما رو توی اشیمل کار کرده بودیم حالا هی تو سی اس اس هم کار میکنیم که دیگه حسابی یاد بگیریم خب یک کلاس دوباره یک تگ دیو درست میکنم براش چرا چون اینم دو قسمت میشه یکیش رو ببینیم یکیش تو فرم هم قرار میگه یکی دیگه یک نقشه گوگل مپ هم قرار میگه ترقیه گوگل گذاشه یعنی گوگل مپ این رو بعدم بعدی بهتون بگم چون بعدم بعد جاوا اسکیر بوجه کوری رو یاد بگیریم بعد هم من بیام بگم که چجوری بیایم این مپ رو اینجا بذاریم خب پس بیم دوباره اینجا میام بعد بود تو دیو استفاده میکنم یکیش برای فرم هم باشه یکیش برای نقش یا مپ هم باشه پس این کلاس میذارم براش به اسم میگم اسمش رو بذار فرم یک این اسم رو هر اسم بخواهیم میتونیم برش انتخاب کنیم خب میایم اول تو فرم یکم اول چیزی که مهمه تگ فرم پس میمیسم تگ فرم حالا داخل تگ فرم هم میخوام چیا باشه ببینیم اول یه نوشته گذاشته اون بالا این نوشته ها بعد اومده یه اینپوت باکس گوشه نیم ایمیل فون نامبه و مسیج آخر هم که یک کیل ساب میت گذاشته خب بیایم این درست کنیم تو تگ فرم هم میمیسم یه تگ اسه میمیسم این مطنای بالای فرم هم بیریم اینا کپی کنیم که راحت تر باشه و بعدی هم که با تک پی بنویسیم چون میاد پاگراف بعدی خب این هم این هم بعدی دیگه چی لازم دارم این محصول تمام شد حالا میرم سراغ اینپوت باکس ها خب دوباره تو همین تکی بخت تمام میرد که تکی تک فرمه بیم پایین تر خب اول اینپوت باکس همون می نیسم خب میگم یه اینپوت باکس برای من درست کنه از نوع چی باشه تکس باشه چون میخوام توش چیزی تایپ کنم پس از نوع تکس باشه خب ببینین برای این پوپ باکس وقتی میخوان 
برنامه‌نویسی کار کنیم یه نی من می‌ذاریم حالا اینجا ما کاربرد نداره برامون ولی حالا اینو بدونی که این نی ما تو کد نویسی ها خیلی به درد می‌خوره اسمش می‌ذارم فرست نی خب ببینیم توی عکس ما نگاه کنیم کم رنگ نمیشه نی ببینید برای که کم رنگ تو خود این پوت باکس هم بنیسه با این دستور استفاده میکنم نیسم پلیس هولده خب حالا مرتی که میخوام توش بنیسه اینجا میمیسه این کم رنگ اینجا نمایش میده نی یک ستارن کنارش گذاشته که یعنی بگه که این رو حتما باید پر کنیم خب یک ستارن کنارش میذاریم خب میم سراغ تگ بعدی این هم یه اینپوت باکس دیگه است این هم از نوع تکسته پس تایپش از نوع تکس میگیریم و برای این هم باز یک نیم میذاریم که اسمش رو میذاریم فرزن لست لست نیم دوباره مثل قوی پرس ولده میذارم نه این لست لست نیم نبود این شماره تلف ایمیل بود خب این هم پس بسیش بذارم ایمیل و اینجا بینیسم ایمیل این هم یک ستاره بذاریم کنارش که یعنی این باید حتما پر بشه خب دیگه چی؟ یه اینپورت تایپ دیگه بودش این یکی شما تلفن بود این هم پس از نوع تکسته و نیمیشو میذارم فون نامبه و پلیس فولدرش هم باز هم میمیسم فون نامبه از این حالا بعدی نگاه کنیم بیام اینجا نمیدونم واضح دیده میشه یا نه ببینیم توی بعدی که میشه یور مسیج یه علامت اینجا داره من روی این بزنن نکنیم این تو سایز این تغییر میکنه بیرا میگن تکس اریا بیرا چی درست کنیم پس اینا که با تک اینپوت درست نمیکنم میمیسم تکس اریا این سایزاش تغییر میکنه تایپ کنیم از نوع ببخش اینا تکس اریا این هم چی باشه روش نیدونه شوش پرس فولدره مسیج یور مسیج یور مسیج اینم کم رنگ داخلش بنیز حالا بعد میبینیم که چیجی میشه اینم این تیر بزنم و بعدی یک کلی درست کرده از نوع ساب میت پس یک باتن درست میکنم اینو از نوع ساب میت میذار اینو با دستور اینپورت هم میتونیم درست کنیم منطور چون من تو سی اس اس ها میخوام برای کل دستور اینپورت یه, ز... یه جور استایل سی اس اس فرش بذارم برای هم اینو از باتن میذارم این اسمش رو باتن میذارم و اینو میتونیم بذاریم input تاب submit حالا میزم باتن تاب submit خب این چی کام میکنه submit اطلاعاتون رو ارسال میکنه به صفحه ای که شما آدرس شد تو قسمت فرم براش میذارین حالا من اینجا نمیذارم تو قسمت جاوا اسکیل با اینا بعدا بعدا توضیح میدم چون تو کد نویسی ها لازم تو میشه پس اطلاعات با submit میره تو آدرس صفحه ای که شما تو قسمت فرم بهش میدیم خب اینجا رو باطمش چی بنویسم؟ ساب میت مسیج مثلا این هم از نوشه روی دکمت خب تگ فرم هم اینجا بسته شد بیرم تگ ایمیج هم درست کنم که دیگه اصلا از اینجا بریم ما دیگه تگ بیرم سراغ سی اس اس این دیو پس بریم کنار فرم هم بسته شد این ماله فرمتون بود دیگه میرم بعدی که یک دی وی درست کنم چون نگاه کنی این دی وی که اینجا بستم داخلش فرم هم گذاشتم دی وی بعدی میخوام داخلش 
نقشه رو بذارم مپ رو بذارم پس میگم اینو کلاسشو اسمشو بذاره مپ فرزن حالا هر اسم خواستیم بذاره داخل این چی باشه ببینیم من الان فعلا گفتم که اون نقشه گوگل مپ رو نمیتونم اینجا بذارم چون احتیاج داریم که اول جاوا رو آموزش ببینیم پس فعلا اون نوشته های پایین رو میخوام بذاریم ببینیم اینا رو این ستا رو میخوام بذارم آدرس و انفورمیشن و اینا که رو فیسبوک بزنیم توییتر بزنیم بره واید صفحه فیسبوک و اینستاگرام توییترتون بشه خب برای اینا میمیسیم خب اینو میمیسم کلاس تکست مپ مال متنام باشه مطنوی پایین نقشم باشه خب داخل این یک تگ H5 بزنم که نوشته باشه آدرس خب یه چیا داشتیم باز بعد بریم رو کپی کنیم یه تگ P دیگه هم بزنم که بره خط بعدی من بیام اینجا این رو مثلا کپیش کنیم که کنترل وی این هم از این بیام این خب این از این دیگه چی میخوام باز دوباره با تگ H5 باز میخوام اینو درست کنم یه تکس مپ اینو بزنیم اصلا ببندیمش خب یه تکس مپ من یکی دیگه درست میکنم مثل همین اینم هم میزنم تکس مپ گفتم اگه بخوام فرزن سه تا دی آی وی مثل هم دیگه سه تا تگ مثل هم درست کنم این کارم میتونم بکنم بیمیسم پرانتز بار دیاروی چون اسم کلاس هاشون یکیه داد اسم کلاسش چی بود؟ تکس بعد خط فاصله مپ بعدا زب داره تعدادی که میخوای اینا اشتباه خب خط فاصله مپ خب چقدر که چون من یکی درست کرده بودم زب در دو میکنم توی بعدی رو در همینجای درست کنم نکنی؟ چون ببینیم تو عکس اصلی من سه تا از اینا لازم دارم یکی از آدرس تو دا آدرس دارم یکی اینفورمیشی خب و حالا بیرم سراغ دومی برای دومی این هم باز دوباره تک H5 باید بذارم دیگه چون این فونت های بالاشون مثل همه این هم تک H5 و این دفعه بود اینفورمیشی اینفورمیشن بیاریم اینجا که خیلی شلوک نشه خب و باز دوباره یک تگ پی بذارم براش که نوشته بود ایمیل اگه اشتباه نکنم و حتی اینا میتونیم باز داخل تگ آ بینیسیم که هر کدوم باز لینک بشه به جایی حالا ما فعلا اینجوری مینیسیم که برای بعدی حالا این کار میکنم و بعدی هم تگ فون خب بریم سراغ بعدیش که این باشه نمکن این یکی اینا رو هر کدوم لینکی مینیسم خب بیایم اینجا باز دوباره دوباره تکس مپ اسم اینه این هم دوباره با تگ H5 و اسمشو میذارم آدرس خب این از این حالا با تگ P هم میام چکا میکنم یک تگ A میذارم و میگم که اینو لینک بکنه به یک آدرس آدرس چی باشه اولیش ما رو فیسبوک بود دیگه آدرس فیسبوک رو میمیسیم حالا ما اینجا کلا آدرس صفحه رو فیسبوک میذاریم خب پس بعد آدرس رو کامل بذاریم خب حالا 
اینجا میمیسیم فیس بوک تاگه آرم باید ببندیم کوتیشنشون ازشتی خب این از این و بعدی باز دوباره یک تگ پیلگی درست میکنم اینم آ و دوباره آدرس این دفعه مثلا بذارم این استگرامش خب دوباره مثل قبلی اینم تگ آرم ببندیم و اینجا می نیسیم اینستگرام برای بعدی هم باز تویتر دو باید تو تگ آر و باز آدرس های رف و دوباره همون آدرسش رو می نیسیم می تونیم بیشه این آدرس فیسبوک خودتون رو بزنی یا اینستاگرام خودتون رو بزنی این کی تویتر خب این از این یه بار بریم ما اینه اجراش کنیم ببینیم اصلا چی عذاب در اومد نکنیم همچین چیزی شد که الان فقط باید بریم سی اس رو درست کنیم که این درو کامل بشه خب میرم تو قسمت با سی اس اسش بیارم اینجا این تموم شد دیگه ما کاری دیگه به برنامه اشتی امیل رو نداریم خب کاری که الان باید بکنیم بریم توی تگ ایمیج هم گفتیم بذاریم میانیم تو قسمت سیکشن این فورممون پس به تقسیمات سیکشن فور خب میمیسم داد اسم سیکشن فورم بود دیگه اگر اشتباه نکنم آره سیکشن خب بعد برای این یک طول عرض بهش بدم بگم که هایتش رو بذاره 953 چون میخوام ارتفاع زیاد بشه یک و ویدش هم که سم صد در صد بذاره و یه بگیران کالر هم بهش میده بگیران کالر خودش تو صفحه اصلی ما سفیده ولی من اینو یه مقدار یک سفید تیره براش میذارم به خاطر اینکه میخوام مشخص بشه که این واد سکشن جده شده خب اینو میذارم واد سموک و یه پدینگ هم بهش بدم که بین مصنام محتویات هم با بوردراش یک فاصله بندازه خب 70 پیکسل و 100 پیکسل بندازم فاصله خب از بالا پایین و از چپ و راست 70 پیکسل و 100 پیکسل بندازه خب این از سیکشن فورم هم حالا داخل سیکشن فورم هم چیا داشتم یکی دات این باید نگاه کنه که F5 بزنیم ببینیم اینجوری شد این از سیکشن فرم من کالا باید درستش کنم و سیکشن فرم من داد فرم یکم بود دیگه درسته فرم یکم داخل این دیو بود خب بگم ویدشو 
بذاره 45 پیکسل یعنی نصف این صفحه تقریبا میخوام برای اینکه فرم هم توش بنویسم و یه هایت هم برش بذاره که حدودا 752 بذارم پیکسل حالا اندازه دقیقه هم بعدا میشه حالا به اندازه بگیم دقیق در بیریم و بردرش هم براش بذارم یک پیکسل چون دورش هاشیه داشت یک پیکسل و و از نوع سولید و یک RGB هم براش بذارم RGB A چون یه مقدار کم رنگ بود این هم بذارم همین صد و همین بذارش بذارم چون میخوام صده هم میذارم که این مقدار کم رنگ باشه هاشیه دورش خب در بین خطوطش هم لاین هایتش هم بذاریم حدودا پنجا پیکسه و محصه نمونم تکس علای نمونم باشه وسط چین چون وسط نمیشه بود فونتامون رو میذاریم سنتر هیچ کار کنیم یه پدینگ هم بهش بدیم پدینگ که شو بذارم فاشه بین هاشی هاش بکنم فاصله بذارم حدودا چهل پیکسل بذارم از بالا و پایین و 15 پیکسل هم از چپ و راست فاصله بذاریم این از پدینگمون و یک بگیران کالت رنگ داخلی اینو چون رنگ بیرونش یک سفری تیره بود رنگ داخلی میخوام سفید سفید بذارم پس میذارم رنگ سفید خب بعد دیسپلیش هم میذارم این لین بلاک چرا؟ چون که میخوام که این نقشه کنار این قرار بگیره یعنی ویر این به اندازه محتویاتش باشه این لان بلان و هم چون میخوام سمت چپ باشه بعد میتونم فلاوتش باشه لفت خب حتی هنوز مونده که اینو ما ببینیم ولی حالا یه همچین چیزی شد که الان مبته خیلی نامون از زمین خب حالا باید بیاییم چکارش کنیم یکی که برای تگ هاش یه تگ اسه داشت دیگه پس میگم دات تو سیکشن فرم هم دوباره توی دات فرم یک هم یه بدیم این رو یه کنم فرم یکم چه تک هایی داشتم تگ اسه فونت اینو بذارم فی فونت سایز براش بذارم چه هرپکسه و خطوط بیدشم بذارم چهار ست و باریک تر کنه خطامو خب یه دفعه ما بریم اینجا رو نگاه کنیم اینجا بینم تو قسمت سیکشن هم سیکشن فور خب اینجا هم سیکشن خب اوکی اندازهاش فکر میکنم میراد داره خواهدش مصره پنج و ست و ست پیکسه ست ده پیکسل و پدین هم ده پیکسل و خب خواهدش رو بذارم 
کانتینرم بینا چند دادم خیلی خوب حالا بیمیستیم ببینیم این انام مشکل من حل میشه یا نه بعد هم باید بیرم ایراز شو بگیرم بگیرم در این چیه بینا ها این شما سر پیکسه سر در سر در بیرم سر خب الان باید این درست بشه درست شد خیلی خب این هم از این بیرم سراغ برنامه هم یه با از شهرمندگی گوهی از این اشتباهات پیش میاد خب این از فرم یک این برای تگ S حالا برای تگ P میخوام اینو بینیسم اینو پس دوباره بزنیم کپیش کنم این برای تگ P خب بینیسم یه فون سایز چون میخوام اندازه بهش بدم خب تگه پیمن سازیش چقدر باشه؟ باشه 17 پیکسه تگه پی هم چون نوشته که بالای فرم هم نوشته بود ببینی اینا رو میخوام درست کنم اینا ها رو میخوام بهش مقدار بدم این اتیبیوت بدم خب سازش باشه 17 تا و قدسش هم این مقدار باریک تر کنیم که اینم باز بلد این همه تون فونت ویت یعنی میذارم 400 تا خب دیگه چی کار باید بکنم رنگشم تو تکی پی هم تکی پی بود دیگه درسته آره خب رنگ اینه کم رنگ ترش کنم پس میگم پس سیتیشو بذارم هفت دهم یا داد هفت خب این با بریم نگاش کنیم ببینیم چی شدیم ببینیم جوی شدیم این رنگم کم رنگ ترش این هم که بهش داری خب و بیرم دوباره باز این بقیهش درست کنم خب این تگ پی حالا میام تو خیلی تگای این پوت هم حالا پس میگم تو دات سیکشن فرم هم داخل دات فرم یک هم خب تگ این پوت هم چه اتیبیوتو داشته باشه آپولات باز بسته میام میگم اولا ویدش رو بذاره حدودا 396 پیکسه و هایتش هم ارتفاعش هم بذاره 50 پیکسه و یه بگیران کالر هم بهش بدم که بذارم یه سفید بگیران کالرش رو خب این هم بزنیم آها نه ببینه اول بگران کارش تیره تره یا روشن تره بگران کارش تیره است چون خود صفحه هم فرممون سفید بود این تیره زده پس این بگران کارش رو تیره میذارم میذارم واید اسموک این از رنگش دیگه دوش رو ببینیم من همینجور بخوام این اجراش کنم نکنیم دوش رو خط میذاره و توی این سایت اصلا این سایتمون بردر نداره پس من میگم بردرش رو حذف کن برای حذف کردن بردر نیمیسم بردرش رو بذاره نا به همین راحتی و از طرفی با اون پایینی ها میخوام فاصله بندازه پس میگم مارجین باطنش رو بذاره این از ببین اشتباه شد که اینو پاکش کنیم خب خب مارجین باتن رو چقدر فاصله بندازه باتن 
حدودا سی پیکسل فاصله بندازه دیگه کاری که باید انجام بدیم یک پدینگ هم بهش بدیم که با از خود دو دورش یه هاشی فاصله بندازه پدینگش رو بذارم 20 پیکسل یه بار بریم این نگاه کنیم چون برای کل تک این پود گذاشتم برای همش باید اعمال کنیم نکنیم اینطوری شد حالا این یکی باز تک این پود نبود دیگه این تکس اریا بود خب پس میام دوباره واسه اونم درست کنم داد این دفعه باز دوباره تو سیکشن فرم هم و داد دوباره فرم یک هم و این یکی تکش چی بود؟ تکست اریا خب آکولات باز بسته آه کیورد من یه مقدار اذیت میکنم خب این از این حالا اینو بعد چی میمیسم این هم میمیسم یک وید بهش بده مثل قبلی میزم اندازه ویدش رو میزنم 396 پیکسه و از طرف یه هایت هم بهش میدم که میگم این باشه 184 تا ولی این ارتفاعش تغییر میکنه حالا باز میریم انجام میدیم پیش ورزش اینه و یه بگران کالر هم بهش میدم که رنگش رو بذاریم این هم سفیدی تیره برد بشه پس میگم وایت اسموک میذارم خب این از بگران کالرش دیگه بوردرم نمیخوام داشته باشه اینم باید بذارم پس نام اینم میذاریم نام دیگه چیز دیگه و مارجین باتن نمونم مارجین باتن اینو چی جو بذاریم؟ اینو بذاریم سی پیکسل اینو فاصله بندازیم خب این از این یه پدینگ هم بهش بدیم خب پدینگش هم بذارم چقدر 20 پیکسل مثل قبلیه پس هم تنظیماتش مثل همون این پولی گرفتم خب حالا یه دکمه سابمیت هم داشتیم میگه بیا نیا یه بار اجراش کنیم ببینیم اینو نکار اینجوری شد از روی علامت فلش شما بیاین حرکت بدیم ببینیم این تکس عریاتون حرکت میکنه پس میتونه اندازه شد رو تغییر بدیم خب حالا این دکمه سابمیت رو میخوام درست کنم میام اینجا خب پس دوباره میمیسم داد تو کدوم دیو اون بود تو سیکشن فرم هم بود اسم کلاسش بعد داخل باز دیو فرم یک هم بود حالا اسمش چیه باتن اسم تگم پس این دیگه کلی دات نمیخواد خب آکولاد باز بسته حالا تگ باتن من چیجوری باشه یه بگیران کالر داشت که رنگ سبز میزد دیگه خب بگیران کالر و رنگش رو میذارم از این استفاده کنیم هشتگ بذاریم شست و هشت آ ای و چهار ببینیم همچین سبزی شد خب میتونیم باز به این رنگش رو عوض کنیم و ویدش هم بذارم حدودا این هم 396 بذارم 96 پیکسل خب و یه های بهش بدم 50 پیکسل این هم بذارم 50 پیکسل و از طرفی هم بردرش هم دوباره این هم بذارم نام این هم که خط نمیخوام داشته باشه ها شیل نمیخوام داشته باشه دورش رنگ فونتش هم میخوام سفید باشه پس کالر وایت خب یک سایز هم برای فونتش بدم پس فونت سایزش هم میذارم 
17 پیکسل این از ای بریم یه با اجراش کنیم ببینیم باز اگر تغییراتی اینجوری شد حالا ببینیم من تو برنامه اصلی ما نگاه کنیم من این روش کلیک میکنم میاد بالا این درست قبلی یاد گرفته بودیم بیام حالا این رو اعمال کنم اینجا و پس بخواهم بگم اگر هاور بشه یک مقدار ترانسفورم بگیره پس داد دوباره همین رو میمیسیم خب این دفعه میخوام بگم اگر که هوور بشه پس دو نقطه یعنی اگر موس بره روش هوور بیا چیکار کنه میگم که ترانسفورم یعنی چی میخوام یک کمی جا به جا بشه بر اساس محور ایگرگ ها میخوام جا به جا بشه پس میگم ترانسلیت نکنم ترانسلیت ایگرگ و چون میخوام این مقدار بیاد بالا گفتم برای محور ایگرگ ها منفی میذارم منفی دو پیکسه اگه میخواد بالا بیاد اگه پایین بیاد برای مثبت بزه این کامپیوتر بر عکس محور ایگرگ هاش منفی هاش سمت بالاست خب اینم از این یه بار میخواییم باید بریم اجراش کنیم اینو اینجا باید بیاییم خب ببینیم اینجوری شد خب ببینیم باز مشکلش چیه که این هوور نشد آها این اشتباه نشده خب خب نکنم روش کلیک میکنم دوکنی به سمت بالا حرکت میکنه حالا بعد این نوشته ها رو میخوام بذارم این نوشته ها کجا بود؟ یه این پایین اینا بود دیگه این تکس مپ همون بود اینجا ها تکس مپ همون بود پس میان توی کلاس CSS اینجا براش تعیین میکنم خب داد سیکشن دو بارا توی سیکشن فرم ما خب داخل داد تکس خط فاصله مپ یه کلاس کلی بهش میدیم خب میگم اینا رو یه فیل براش بذاره اینو 45 درصد حد بگیره چون 45 درصدش مال بذاری نه اینجوری بگیریم این اشتباه نمیشه این دات مپ چرا چون مقامون داخل دیو مپ بود دیگه درسته اینو میگم 45 درصد کل صفحه هم بگه این اسم صفحه هم تقریبا بگه 45 درصد دیگه مال اون فرم هم بود یه با بیا نگاه کنین اینو اینو همه رو داخل من دیو مپ گذاشته بودم دارم برای این مپ همون دارم سی اس اس هاشو میذارم خب این از این دیگه چی باشه میخوام این سمت چپ بیا پس فلاک بشه سمت راست بیا رایت بشه و از طرفی هم بیمیسم آورفلو هیدن حالا این رو بعدا باز بهتون میگم برای چی این کار میکنیم خب این از این بعدی سیکشن دوباره فور و این دفعه داد تکست مپ حالا اینا رو میخوام تغییرشون بده خب میگم اولا که دیدشون رو بذاره چون ستان سی درصد هر کدومشون فضا رو بگیره خب و یک پدینگ هم بهش بدم پدینگ رو بذاره ده پیکسل ده پیکسل از بالا و پایین چپ و راست فاصله بذاره و لان هایتش هم بذارم و یعنی چی لان های فاصله خطوطیم بذارم سی پیکسل و اینا هم همه شون باید فلوت بشن سمت چپ این از این تکس مپ هم دیگه چیزی که لازم دارم داخل تکس مپ هم تکس مپ هم با چیا داشتم یکی تگ H5 داشتم پس این رو باز دوباره بگیرم H5 
پنج برای تکایی به اچ پنج هم یه فونت براش بذارم فونت سایز این بذارم 17 پیکسه این از این برای یه تک پی داشتم پس این رو باز دوباره بگیریم این دفعه برای تک پی تکی بیم باز دوباره برش یه فونت سایز بذارم نوشته پایین هم بود تکایی پی دیگه خب اینو میذارم پونزه پیکسه فونت سایز پونزه پیکسه و چون رنگ اون پایینی ها کم رنگ تر بود نه اپسیتیشو میذارم هفته هم این از این ببینیم چی شد ببینیم همچین چیزی شد منطقه توی قسمت اصلیم این اومده پایین تر چرا چون بالاش مپ رو گذاشتیم ما چون اینجا دیو مپ رو هنوز نذاشتم فعلا این نوشته ها بالا قرار گرفته بعدا این رو درستش میکنیم وقتی یاد بگیریم با جاو اسکریپ چجوری گوگل مپ رو بیاریم رو صفحه هم. خب رو هر کدوم از این رو بزنم مثلا رو فیسبوک بزنم وارد صفحه فیسبوک تو میشه چرا چون با تگ آینا نمیشتیم بعدی هم همینطور این اینستگرام میشه این هم توییتر خب این از این پس این هم سابمیتتون این هم یور مسیج مسیج اونه که اومدیم با تک سریع درست کردیم این هم که با این پود باکس همه هم داخل تگ فرم گذاشتیم کل این یک سکشنی بود به نام سکشن فرم به دو قسمتش کردیم یک قسمتش رو گذاشیم برای این نوشته ها یک قسمتش رو گذاشیم برای این فرم و کاری کردیم اینا رو درست کردیم اینم یک سکشن دیگه درست کردیم که یک دو قسمتش کردیم دوباره یکی رو برای متنمو و یکی هم برای عکس گذاشتم برای متنم فقط چیزی که از اینو از یک دیو استفاده کردیم این هم به هم تردیم اینگاه سه قسمت شد یکی یک دونه سخت داشتیم و دو تون ستون داشتیم این هم درس این جلسه امیدوارم که استفاده کرده باشین جلسه رو بردی باز مطلب جایی تری رو بهتون میگم همه که موفق باشین روز و شبتون خوش خدا نگه دارتون.